हॅलो फ्रेंड्स नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपण चॅप्टर सेवन जो आहे सेवन्टीन जो आहे आपला इफेक्ट्स ऑफ लाईट त्याच्यातील पुढचा पार्ट पाहणार आहोत हा याच्यातील शेवटचा पार्ट पाहणार आहोत आपण हा आणि हा पार्ट कोणता आहे मित्रांनो तर तो आहे एक्लिप्सेस एक्लिप्सेस म्हणजे ग्रहण ग्रहण कधी ग्रहण तुम्ही ऐकला असेल शब्द की बऱ्याच वेळा सूर्याला ग्रहण लागलं म्हणजे सूर्य झाकला जातो चंद्राला ग्रहण लागलं म्हणजे चंद्र झाकला जातो आता ही ग्रहणं होतात कशी किंवा ग्रहण म्हणजे काय व्हॉट इज अन एक्लिप्स पहा द मून रिव्हॉल्व अराउंड द अर्थ चंद्र पृथ्वीभोवती फिरतो अँड द अर्थ अलॉंग विथ द मून रिव्हॉल्व अराउंड द सन आणि पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते पण सूर्याभोवती फिरताना ती चंद्राला सोबत घेऊन सूर्याभोवती फिरत असते देअर ऑर्बिट्स ऑफ रिव्हॉल्युशन आर डिफरंट त्यांच्या ज्या परिभ्रमणाच्या ज्या ऑर्बिट्स आहेत त्यांचे जे मार्ग आहेत त्यांच्या ज्या कक्षा आहेत त्या कशा आहेत मित्रांनो त्या डिफरंट आहेत त्या वेगळ्या आहेत म्हणून जेव्हा अशी परिस्थिती होते केव्हा कसली परिस्थिती जेव्हा सन मून अँड द अर्थ कम इन अ स्ट्रेट लाईन जेव्हा सूर्य पृथ्वी आणि चंद्र एका सरळ रेषेत येतात तेव्हा आपण असं म्हणतो की त्यावेळी ग्रहण लागलेलं आहे बरोबर मग ग्रहणाचे या ठिकाणी प्रामुख्याने दोन प्रकार आपल्याला पाहायला मिळतात ते आहेत सोलर एक्लिप्स आणि लोणार एक्लिप्स सोलर एक्लिप्स म्हणजे सूर्यग्रहण आणि लोणार एक्लिप्स म्हणजे चंद्रग्रहण आता आपल्याला सोलर एक्लिप्स पहिल्यांदा पाहूया सूर्यग्रहण केव्हा होतं लागतं किंवा सूर्यग्रहण म्हणजे काय आणि त्यानंतर पाहूया लोणार एक्लिप्स पहा ड्युरिंग इट्स रिव्हॉल्युशन पहा ड्युरिंग इट्स रिव्हॉल्युशन वेन द मून कम्स बिटवीन द सन अँड द अर्थ अ शॅडो ऑफ द मून इज कास्ट ऑन द अर्थ अँड द सन कॅन नॉट बी सीन फ्रॉम द पार्ट इन द शॅडो दिस इज कॉल्ड अ सोलर एक्लिप्स या ठिकाणी त्याची डेफिनेशनच दिलेली आहे पहा या ठिकाणी मी त्याला हायलाइट करून ठेवते डेफिनेशनला पहा हे कशाची डेफिनेशन आहे मी हायलाइट केलेली पहा हे डेफिनेशन आहे सोलर एक्लिप्सची केव्हा या ठिकाणी तुम्हाला आकृती पाहिलं की कळन पहा हे सोलर एक्लिप्स आहे मी राऊंड केलेलं या ठिकाणी पहा सूर्य चंद्र आणि पृथ्वी सन मून अँड द अर्थ एका स्ट्रेट लाईनमध्ये आहेत आणि स्ट्रेट लाईनमध्ये असे आहेत की पहा सन आणि अर्थ जे आहे हे वेगळं आहे बरं का ह्या बाजूचा जो पार्ट आहे तो लोणार एक्लिप्स आहे सोलर एक्लिप्समध्ये सन आहे आणि हे अर्थ आहे या दोघांच्यामध्ये पहा मून आलेला आहे चंद्र आलेला आहे आणि चंद्र त्याच्या त्या ठिकाणी आल्यामुळे काय झालं सूर्याचे जे किरण आहेत ते या चंद्रामुळे अडवले गेले आणि पृथ्वीवर अंधार पडला किंवा पृथ्वीवर त्याची सावली पडली चंद्राची आणि पृथ्वीवरून आपल्याला चंद्र हा जो आहे तो सूर्याच्या बरोबर मधोमध आल्या सूर्य पृथ्वीच्या मधोमध चंद्र पृथ्वीच्या मधोमध आल्यामुळे पहा चंद्र पृथ्वीच्या मधोमध आल्या पृथ्वी आणि सूर्याच्या मधोमध आल्यामुळे आपल्याला पृथ्वीवरून सूर्याचा काही भाग दिसत नाही म्हणून याला म्हणायचं सोलर एक्लिप्स त्या ठिकाणी सूर्य झाकल्यासारखा वाटतो आणि चंद्राची सावली कोणावर पडते चंद्राची सावली पडते पृथ्वीवर बरोबर आणि पृथ्वीवरून सूर्याचा काही भाग आपल्याला दिसत नाही म्हणून याला काय म्हणायचं सोलर एक्लिप्स नीट लक्षात घ्या जेव्हा पृथ्वी आणि सूर्य यांच्यामध्ये चंद्र येतो चंद्राची सावली पृथ्वीवर पडते तेव्हा त्याला म्हणायचं सोलर एक्लिप्स म्हणजेच सूर्यग्रहण पहा मग हे सूर्यग्रहण होतं केव्हा अ सोलर एक्लिप्स इज सीन ओनली ऑन अ न्यू मून डे फक्त अमावस्येलाच सूर्यग्रहण होतं द सोलर एक्लिप्स मे बी एदर पार्शियल ऑर टोटल म्हणजे हे खंडग्रास पार्शियल म्हणजे खंडग्रास आणि टोटल म्हणजे खग्रास म्हणजे सूर्य आपल्याला कधी कधी पृथ्वीवरून सूर्यग्रहणाच्या वेळी कधी कधी पूर्णसुद्धा दिसत नाही आणि कधी कधी तो थोडा भाग त्याचा दिसतो कधी कधी तो पूर्णपणे झाकल्यासारखा आपल्याला वाटतो समटाइम्स द सोलर डिस्क इज कम्प्लिटली कवर्ड बाय द मून 
बऱ्याच वेळा जे सूर्यबिंब आहे ते पूर्णपणे चंद्राने आच्छादल्यासारखं दिसतं आणि जेव्हा ते कम्प्लिटली म्हणजे पूर्णपणे सूर्य झाकला जातो तेव्हा त्याला म्हणायचं टोटल सोलर एक्लिप्स पहा जेव्हा सूर्य पूर्णपणे झाकला गेला आहे त्याला काय म्हटलं आहे टोटल सोर सोलर एक्लिप्स अँड वेन द सोलर डिस्क इज नॉट कवर्ड फुली बाय द मून वी हॅव अ पार्शल सोलर एक्लिप्स सूर्यग्रहणाचे दोन प्रकार लक्षात घ्या नीट लक्ष द्या एक प्रकार आहे टोटल सोलर एक्लिप्स त्याच्या वेळी काय होतं टोटल जो सन आहे तो पूर्णपणे झाकला जातो आणि दुसरा आहे पार्शल सोलर एक्लिप्स म्हणजे त्यावेळी हा सूर्याचा संपूर्ण भाग झाकला जात नाही थोडासा भाग चंद्रामुळे त्याचा झाकला जातो या ठिकाणी टोटल म्हटलं तर त्याला खग्रास सूर्यग्रहण म्हणतात आणि पार्शियल म्हटलं तर त्याला मराठीमध्ये खंडग्रास सूर्यग्रहण असं म्हणतात ड्युरिंग अ सोलर एक्लिप्स अल्ट्रावायलेट रेज विच आर हार्मफुल टू अस रिच द अर्थ जेव्हा सूर्यग्रहण लागतं जेव्हा सूर्याचे अतिनील किरणे पृथ्वीवर येत असतात अ सोलर एक्लिप्स शूड नॉट शूड नेवर बी वॉच विथ नेक डाय उघड्या डोळ्यांनी सूर्यग्रहण पाहू नये अ स्पेशल टाईप ऑफ गॉगल्स शूड बी यूज फॉर दिस पर्पज सूर्यग्रहण पाहायचं असेल तर एका विशिष्ट प्रकारचे गॉगल्स घालावे लागतात हे आकृती तुम्ही लक्षात ठेवा सोलर एक्लिप्सची सूर्य आणि पृथ्वी यांच्यामध्ये चंद्र आला की सोलर एक्लिप्स होतं आता या ठिकाणी लोणार एक्लिप्स मी आकृतीच्या साह्याने तुम्हाला पहिल्यांदा दाखवतो आता लोणार एक्लिप्स म्हणजे चंद्रग्रहण या टोकाला असतो सूर्य आणि या टोकाला असतो चंद्र आणि त्या दोघांच्यामध्ये कोण येते पृथ्वी येते पहा मु अर्थ येते आणि तेव्हा पृथ्वीची सावली चंद्रावर पडते आणि चंद्र झाकला जातो म्हणून याला काय म्हणायचं लुनार एक्लिप्स किंवा चंद्रग्रहण या ठिकाणी आता दिलेली माहिती जी आहे इन्फॉर्मेशन आहे ती समजून घेऊया वेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन अँड द मून अ शॅडो ऑफ द अर्थ इज कास्ट ऑन द मून अँड अ पार्ट ऑफ मून इज कवर्ड जेव्हा अर्थ पृथ्वी जे आहे कम्स बिटवीन कोणाकोणाच्या मध्ये येते सन अँड द मून सूर्य आणि चंद्राच्या मध्ये पृथ्वी येते अँड अ शॅडो ऑफ द अर्थ इज कास्ट ऑन अ मून पृथ्वीची सावली चंद्रावर पडते अ पार्ट ऑफ द मून इज कवर्ड आणि चंद्राचा भाग झाकला जातो दिस इज कॉल्ड द लोनार एक्लिप्स याला चंद्रग्रहण असं म्हटलं जातं अ लोनार एक्लिप्स इज सीन ओनली ऑन फुल मून नाईट आता आपण सोलर एक्लिप्स पाहिलं तर ते केव्हा दिसायचं अमावस्येच्या दिवशी न्यू मून डेला बरोबर की नाही पण हे जे चंद्रग्रहण आहे ते केव्हा दिसतं फुल मून नाईट फुल मून नाईट म्हणजे पौर्णिमेच्या दिवशी दिसतं इफ द होल मून कम्स इन द शॅडो ऑफ द अर्थ इज इट इज कॉल्ड टोटल लोनार एक्लिप्स त्याचे सुद्धा दोन प्रकार आहेत टोटल अँड पार्शियल चंद्र पूर्ण झाकला गेला की त्याला म्हणायचं टोटल लोनार एक्लिप्स चंद्र थोडासा झाकला गेला किंवा चंद्राचा थोडासा भाग झाकला गेला त्याला म्हणायचं पार्शल एक्लिप्स आता तुम्ही सोलर एक्लिप्स जे आहे ते उघड्या डोळ्यांनी पाहू शकत नाही नुसत्या डोळ्यांनी पण जे लोनार एक्लिप्स आहे चंद्रग्रहण आहे ते आपण नुसत्या सहज डोळ्यांनी सुद्धा पाहू शकतो त्यासाठी कोणताही गॉगल वापरण्याची गरज नसते आणि चंद्रग्रहण जे आहे वी कॅन सी ओवर अ पिरियड ऑफ फ्यू अवर्स काही तास सुद्धा आपण काय करू शकतो चंद्रग्रहण पाहू शकतो आता पहा पुढे आकृत्या जर तुम्ही पाहिल्या असतील तर त्याच्या पुढचा एक खूप महत्त्वाची इन्फॉर्मेशन या ठिकाणी दिलेली आहे डू यू नो तुम्हाला माहीत आहे का एक्लिप्स ऑफन ऑकर इन द सोलर सिस्टीम आपल्या सूर्यमालेत नेहमीच ग्रहणे होत असतात ॲज सीन फ्रॉम द अर्थ वेन अ प्लॅनेट ऑर अ स्टार पास बिहाइंड द मून दॅट स्टेट इज कॉल्ड ऑकल्टेशन पहा म्हणजे एखादा तारा पृथ्वीवरून पाहताना एखादा तारा चंद्राच्या मागे तारा किंवा ग्रह जेव्हा जातो किंवा लपतो त्याला काय म्हणतात अकल्टेशन म्हणतात याला मराठीमध्ये पिधान असं म्हटलं जातं कशाला अकल्टेशन म्हणतात वेन अ प्लॅनेट ऑर अ स्टार पास बिहाइंड द मून चंद्राच्या पाठीमागे एखादा तारा किंवा ग्रह जातो त्याला ऑकल्टेशन म्हणतात अँड इट इज अ कॉमन फेनोमेनन दॅट वॉकर्स विथ द सन 
पहा आणि ही सर्वसामान्य घटना आहे सन ऑकर्स विद द सन म्हणजे सूर्याच्या बाबतीत घडते हे मून म्हणजे चंद्राच्या बाबतीत घडते किंवा इतर सुद्धा जे स्टार्स आहेत त्याच्या बाबतीत सुद्धा घडत असते फॉर एक्झाम्पल इन टू थाउजंड सिक्स्टीन द स्टार कॉल्ड रोहिणी वॉज हिडन बिहाइंड द मून दोन हजार सोळामध्ये रोहिणी नावाचा जो तारा आहे तो चंद्राच्या मागे लपला होता अँड आफ्टर सम टाईम इट कम ॲपियर्ड ऑन द अदर साईड ऑफ द मून आणि तो एका बाजूने चंद्राच्या मागे गेला आणि दुसऱ्या बाजूने तो त्याच्या बा बाहेर आला किंवा बाजूला आला यालाच काय म्हणतात ऑकल्टेशन म्हणतात तुम्ही कदाचित हे ऑकल्टेशन पाहिलं असेल किंवा त्या काळात त्या दिवशी तेव्हा किंवा त्या वयात तुम्हाला ऑकल्टेशन म्हणजे काय माहीत नसेल पण ही घटना खरी आहे आता पुढे पाहूया झिरो शाडोडे शून्य छाया दिन कशाला म्हणतात ते पाहूया झिरो शाडोडे पहा द डे ऑन विच द सण रिच एक्झॅक्टली ओव्हर एड इज कॉल्ड झिरो शाडोडे असा दिवस की त्या दिवशी सूर्य बरोबर आपल्या डोक्यावर येतो आणि त्याची सावली जी आहे ती कुठेही पडत नाही बरोबर आपल्या डोक्यावर सूर्य असल्यामुळे त्याची सावली जा ना लेफ्टला पडते ना राईटला पडते ना फ्रंटला पडते ना बॅकला पडते त्याला झिरो शाडोडे म्हणतात शून्य छाया दिवस म्हणतात या दिवशी काय होतं ऑन दॅट डे ॲट नून शॅडोज कम्प्लिटली डिसॲपियर त्या दिवशी सावली पूर्णपणे नाहीशी होते अँड दिज इव्हेंट कॅन ओनली बी सीन इन द रिजन बिट्वीन ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर म्हणजे कर्कवृत्त जे आहे पृथ्वीचं त्या ठिकाणी किती ट्वेंटी थ्री पॉईंट फाईव्ह नॉर्थ आणि ट्वेंटी थ्री पॉईंट फाईव्ह डिग्री साऊथ जे आहेत मकरवृत्त कॅन्सर आणि कॅप्रिकॉन त्या ठिकाणी ही स्थिती दिसते तुम्ही म्हणाल आपले इथं काय दिसत नाही तर आपण ते साडेतेवीस अंश अक्षवृत्तावर नॉर्थ किंवा जे कॅन्सर कॅप्रिकॉन आहेत नॉर्थ आणि साऊथचे तिथं आपण राहत नाही म्हणून पहा ऑलवेज रिमेंबर एक गोष्ट लक्षात ठेवा अँड एक्लिप्स इज अ नॅचरल फेनोमेनन ही जी ग्रहण आहे एक नैसर्गिक घटना आहे मेनी सुपरस्टिशन्स अनेक अंधश्रद्धा आहेत या ग्रहणासंबंधी म्हणजे ग्रहण असताना जेवायचं नाही ग्रहण असताना घराच्या बाहेर पडायचं नाही तर ह्या सगळ्या अंधश्रद्धा आहेत आणि आपण या अंधश्रद्धा दूर करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केला पाहिजे ओके अशा पद्धतीने मित्रांनो हा लेसन संपलेला आहे डिस्क्रिप्शनमधील सगळ्या लिंक्सवर क्लिक क करा आणि सगळे व्हिडिओ पहा याचा एक्झरसाईजसुद्धा पहा म्हणजे तुम्हाला काही प्रॉब्लेम येणार नाही थँक्यू